顾总，嗯，这是常副总让我给您的报告。哦，放这儿吧。嗯。还有事儿吗？啊，没事，就是那天我表哥挺失态的，不好意思啊。没事。嗯，那行，顾总，那我先出去，你有事叫我。嗯，去吧。喂，商震，怎么了？女朋友，我上哪儿找女朋友去啊？你带你的老婆呀？她呀，不好吧？这有什么不好的？挺好的啊！快来，快来，快来！好，我问问她不接电话，不会又锁在厕所了吧？锦溪，锦溪，锦溪，锦溪，怎么了？锦溪，锦溪，你没事吧？顾总，快叫救护车！快，锦溪，你醒醒！张医生，情况怎么样？啊，顾少，请放心，病人没事的。没事，没事，为什么到现在还没有醒过来？病人脑部受过撞击，受了伤，有轻微的脑震荡，所以有昏睡的情况发生。不过过阵子他自然会醒来，顾少不要担心，他脚踝上的伤。自然会痊愈的，休息几天就好。脑震荡，需不需要什么特效药？啊，它只是轻微的，不会影响大脑的功能。行，谢谢你，张医生。您不要客气，我是应该做的。那我就出去了。刚到公司，你的状况百出，真是够蠢的。我已经派人把少爷和少夫人接回来了，少夫人的身体没有大碍。哦，对了，沈医生说，最近这段时间他会每天来给少夫人做检查，他说少夫人恢复的很好。从楼梯上摔下来啊，可不是什么小事。幸亏他年轻，底子好。还是少爷发现的早，沈医生说了，如果耽搁的时间太长，少夫人也许就没这么幸运了。我觉得这里面啊，没那么简单。锦溪怎么会从楼梯上摔下来？啊，我问过少夫人了，她说当时也不知道怎么回事，就是脚下一滑，人就摔下去了。你有没有派人去检查过呀？您的意思是，这里面啊，肯定有问题。你想想，景溪工作没两天，就发生了这么多的事情。我觉得这背后啊，应该有人是针对景溪去的。有这样的事儿？你让人去调查一下，看看景溪啊，到底是因为什么原因受的伤？是。还有。这事儿啊，先不要告诉西城，暗中调查就行了，啊。明白。老夫人，这是什么呀？放在花盆里的陶土粒儿。我们的人在少夫人出事的楼梯上找到的，有人把它撒在楼梯上，所以才让少夫人。脚下一滑，摔了下去。哼，我就知道
景气摔下去啊，没那么简单。这个捣鬼的人是谁啊？查出来没有啊？我查看了监控录像，那个时间段经过楼道口的，除了少爷和少爷的秘书陆安安之外，只有一个人。谁呀、啊？南宫琉璃。南宫琉璃